Laktina je pa prolaktin je upravo između ostalog i hormon stresa. Vrlo često prolaktin imamo povišen kod osoba koje stresno žive, ali nije prolaktin uvek povišen samo u stresnim situacijama. On se obično povišava u stresnim situacijama, ali nije uvek povezan samo sa stresnim načinom života. Znači, postoje neke određene promene adenomi, jedne žlezde u mozgu koji uzrokuju da se pojačano luči prolaktin u organizmu žene. Protiv toga se možemo boriti medikamentima jer povišen prolaktin neki put ne mora uopšte da utiče na kvalitet ovulacije. Najčešće utiče tako što je onemogućava ili izaziva nekvalitetnu ovulaciju što je kao da i nema. Protiv toga se najčešće borimo medikamentima, znači određenim substancama koje snižavaju nivo prolaktina u krvi i na taj način možemo i da omogućimo kvalitetniju ovulaciju. Pa i kod žena koje su podvrnute van telesnoj oplodnji, znači pripremljene za van telesnu oplodnju, ukoliko imaju povišen prolaktin, mi im dajemo određene lekove koje i taj nivo prolaktina snižavaju. Problemi sa štitnom žlezdom također mogu da utiču kako na kvalitet menstrualnog ciklusa, tako i održavanje trudnoće, tako da mi u okviru pripreme pacijenata, odnosno pacijentkinja za proces van telesnog oplođenja, obavezno tražimo i nivo hormona štitne žlezde da bismo videli da li i tu postoji neki problem. Uzrokne plod. To je upravo, to su najčešće oni problemi koji izazivaju ili veći broj neuspešnih pokušaja van telesnog oplođenja ili veći broj spontanih pobačaja ili prevremenih porođaja koji, znači, ne dovedu plodu do sazrevanja da bi mogla da živi van materice. To su imunološki problemi koje smo pomenuli. Najčešće su to imunološki problemi sa kojima normalno živimo. Podređena antitela u organizmu se povise i ne utiču na kvalitet života. Ali kada dođe do trudnoće, prosto odbacuju mogućnost da se plod dobro razvije.